hilo de los participantes de la nueva edición de Gran Hermano. A ver, Manzana, eh, Federico Arias, 24 años, le dicen Manzana. Me, la verdad que me sorprendió Manzana, eh. No me lo esperaba para nada en Gran Hermano. Con Manzana tengo poca relación. La poca relación que tengo me cayó muy bien. Pero bueno, viste, hay que ver cómo se desempeña en el certamen. Hay que ver, es buen pibe, eh. Yo creo que no, la gente lo va a querer porque es bueno. Es buenito Manzana, es bonito. Es de Recoleta. Dice que la comparan mucho con Barbie. Ah, no le gusta estudiar ni trabajar. Le gusta el show. <risa> Como ustedes, boludo. Como ustedes. Eh, dice que siempre tuvo chicas que limpian en su casa. Le gustan los chicos musculosos. Ah, bueno. Ah, bueno. Kitchenerista promedio. Siempre, siempre viene bien un personaje así igual en la casa, ¿eh? Siempre viene bien un personaje así. Una Juli Poggio. Alan, no terminó el colegio. Fiera baja en el campo. Si se pelea con alguien, se recalienta. Le gusta tirar facha y se considera gracioso. Muy fachero, ¿eh? O sea, un pibe fachero. Cari lindo, ¿viste? Cari lindo. Tiene pinta de que se va a levantar a Zoe. No te voy a mentir. Cari lindo. Facha, facha. Medio ZZ igual todo, ¿no? Ojo con lo de tener novio y esas cosas en estos certámenes, ¿eh? Ojo con eso porque muchas, muchas veces esto es real, ¿eh? eh se inventa. Muchas veces se inventa. Hay que ver cuánto es verdad el novio. Muchas veces se inventa. La tele hace muchas cosas para que todo sea más interesante. Así que guarda porque a veces se inventa tan novios para que después hagan cagada. Isabel, no es la típica abuelita. Es sommelier e instructora de taekwondo. Se anima a todo y tiene mucha calle. Entró sin ropa interior. ¿Qué edad tiene, chat? No, pues lo lleva bárbaro. ¿65? No, es una locura cómo lleva los años esta mujer, ¿eh? Esta yo supongo que los pibes se van a volver locos. Todos los pibes se van a volver locos con la vieja. ¿Sabes cómo, la... cómo van a tener la verga, amigo, los pibes? Se van a volver locos, amigo. Se van a volver locos. Firmo tocarle un poco a la sandía. Pará, lobo, te estoy leyendo. Manzana ya les pichó la teta. <risa> no lo juzguen, ¿eh? No lo juzguen, ¿eh? Lisandro. A la facha. A la facha. A la facha del toro este. Lisandro, asesor financiero de Loma de Zamora. Ah, de acá. Se cuida mucho con la comida. Se separó por infidelidad y echó a su ex de su casa. Dice ser calentón. Fariña. Ey, lo banco a Fariña, eh. Es, es, más, fari es más fariña que es lata. Ella subo. Sí, fiel amigo, dale. Anda, coge algún día si puedes, virgen. Ey, ella subo, eh. Ey, amigo, tremendo, boludo. Tiene pinta de golpeador. ¿Santi? Amigo. Eh, facha, muy fachero. Para mí, este se garcha a la vieja seguro. Yo soy como Davo en el fútbol, pero hago predix de. De gran hermano. Pata Castro se garcha de la vieja, pero cami caminando, caminando. Olvídate, amigo. Rosina, ojo. Uruguaya, personal trainer, soltera. Cree mucho en las energías. Su don es conectar con gente. Uh, fumaporro fuerte, eh. Se tatuó en los labios la fecha que se inscribió al casting. Mmm. Sí, esta ya tiene descuido, vi, vi, vi el descuido en Twitter, vi el descuido en Twitter. Ya se le vieron la teta a la chica de las energías. Martín, tiene atendente a China y Taguaneta. Es competitivo y hace mucho ejercicio. Quiere jugar para el afuera, tiene novia. El chino tiene una pinta de tranza. Amigo, tremenda la pinta de tranza que tiene el chino, boludo. Literal, amigo. ¿Se lo banca el chino o no se lo banca? Lo van... Es tranza posta. Pará, boludo. ¿En serio? Lucía. Esta me da medio bike store, eh. Lucía es de Salta, jugadora de fútbol. Viene de una familia conservadora. Tiene nueve hermanos y está en pareja con una chica. O sea, le, eh, va, o sea, le gustan, la, le gustan las dos. O, o, o solo las chicas, no sé. Bueno, bueno. Por la cara no me cae bien. Sí, la, claro. Familia conservadora. Nueve hermanos tiene. Hay que verla. La, ¿Cómo conserva la vieja, no? Con chavierta. No. Axel es el, es el Eloy Rivera. Amigo. Amigo, es Eloy Rivera literal. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es el Eloy Rivera de, de, este, de este gran hermano, amigo. Literal. ¿Se acuerdan lo que era ese tipo? Sí, es muy parecido a Lugra. Es como Lugra con la cara un poquito más ordenada. Mira que Lugra es fachero, pero este tiene mucha, mucha facha este pibe, ¿eh? Es de misión. Le gusta la joda y no le gusta trabajar. Amigo, gatito pero amoroso. Es Eloy Rivera. Nunca consumió drogas. Ah, no. Entonces no. <risa> no, no. Eloy Rivera se tomaba hasta el agua de los flores. Dice que muchos lo admiran. Che, boludo. Ojo, ojo este personaje. Va a ser bueno, ¿eh? A ver, Denise. Estudia abogacía. Le encanta estar sola. Le gusta pescar y estar al aire libre. Es muy conqueta y se considera competitiva. Se la zeta, ¿eh? Emanuel. Es cordobés. Está casado con un militar. Es colorista. Le gusta cantar, bailar y hacer música. Pop. ¿Y en qué pieza duerme? Agostina. Es policía y cree que hoy en día los delincuentes tienen más derecho que los policías. 
Geminiana, de carácter fuerte y llora seguido. Tiene una hija de 16 años. Está soltera. ¿La hija? O sea, ¿por qué aclaraba que la hija está obsesionada con el orden? ¿La funaron a esta también? Soy culpable. Yo la vi, yo la vi. Es típica policía hot. Bien, bien operadita, digamos. Hizo las tetas. William. Nacido en Corrientes, vive en un pueblo de 20 personas ¿Cómo cogen? ¿Cómo se reproducen ahí? O sea, hay 20, boludo De esos 20, 10 y 10 son familia Si no, no me dan los cálculos Carla, es abogada pero no ejerce Le detectaron micro -cali calcificaciones en una mama de Villa de Lina Conoció a su pareja en su peor momento y tiene cuatro hijos y uno de dos años Bueno, la mamá, Nicolás, se considera líder es de Ramos Mejía. Igual vi un poco de este tipo y no me cae bien, ¿eh? Máster de la seducción, ¿ves? Ya autodenominarte, autodenominarte máster de la seducción es porque sos un pelotudo, amigo. Va a hacer juegos psicológicos, psicológicos para manipular a la gente. Una cosa es creártela y otra decir la verdad. Ah, oh, no, es un pa... Ah, no, a mí. Juliana. Uy, oh, Juliana. Deportista y creadora de contenido. Se tiró de un piso 21 en Puerto Madero. Es, es Charlie. Ha salido con hombres y mujeres. Le dicen furia. Tremendo, amigo. Se tiró de un piso 21 en Puerto Madero. ¿Y dónde cayó? Joel. Azafato. Soltero. Cuando conoce a alguien se asusta y sale corriendo. Ah, virgen. Dice tener un sexto sentido. Le gusta siempre hacer algo distinto. Z, Z, Z. Florencia, diseñadora y productora de moda. Hace poco se hizo modelo curvy. ¿Qué es modelo curvy? Si a alguien le molesta mi presencia, que lo trabaje en terapia. Ahí va. Esta va a ser buen personaje. Esta va a ser buen personaje. Hernán. Uh, Hernán me gusta, eh. Es cordobés. Dice que lleva alegría a todos lados y cae bien. Suele ayudar a todos. Me gustan con, me gustan con cara de mala. Ay, me cae bien este loco, eh. Catalina, médica pediatra. Tuvo una infancia nómade. Le encanta subir fotos hot. Fue botinera y salió. Bueno, bueno. Cata tiene videos porno. Vamos a ver los scratches. Franco GH y ya empezaron los scratches a los participantes. A ver. Isabel apareció en la, la vieja de Lautaro, su supuesto hijo, diciendo que lo mandó a internar para quedarse con la herencia del padre. Alisandro Torres Navarro. Isabel tuvo a su hijo, el de los tweets, con un joven médico que terminó siendo un prestigioso neurocirujano al que le chupó guita toda su vida. Después, cuando el tiempo murió, pasó lo del hijo 100% real, que lo hizo pasar por paciente psiquiátrico para poder quedarse con toda la guita que le dejó el viejo. En el mientras tanto eso, siempre anduvo con tipos grandes de mucha guita del pueblo, siempre exprimiéndolos. En la biblioteca cada tanto cachondea con algún colagenoso de 18 o 20 años y lo invita a culiar, básicamente. Ah, tremendo. Ay, a ver. Sandro Torres Navarro, que se presentó como asesor financiero, lo acusan de estafa desde una supuesta entidad financiera. A Mar Más de 200 empleados de Telefe fueron estafados. ¿200 empleados de Telefe? Fueron estafados por Winans y Big Capital de Alejandro Music, un productor de canal, llegó a suicidarse. Hay que ver igual, eh. De esto tenemos que creer la mitad y de esa mitad la mitad, eh. Era a Martín, el chico. Chino, en las redes sociales lo acusaron de tranza. Chino. Es tranza, confirmado. Te maté con este plot twist. Vive cerca del colegio. Amigo, pero es que la cara de tranza que tienes es total. Su especialidad, la Silver Haze. Ah, y esta puede ser verdad, eh. A Florencia, la modelo plus size, la escracharon por supuestamente hostigar a una expareja que había formado una nueva familia. A... Uh, esa, esa de Stark. Hernán, el cordobés, lo acusaron de parabandónico porque en un mes nace su hijo y se metió en la casa. Esta hay que tomarla con pinzas. Denise, dicen que es una de las modelos que estuvo en la supuesta fiesta de los jugadores de la selección. Y de... <risa> bueno. Emanuel... A... Bueno, pero esa de qué funa es. Ninguna. Aparecieron presuntas clientas de su peluquería mencionando destratos y mala atención. ¿Serán ciertos todos estos rumores? ¿Quedará rápidamente cancelado alguno de los participantes? Todo raro, todo raro, todo raro. A ver, comenzó el nuevo GH y ya hay bardo, cancelaciones, escándalos, muchas cosas turbias y lo peor. Fotos y videos triple X de varios. Pará, no sé si puedo ver este hilo, lo quito. Pará, voy a chequear. Pará. Al gaucho ya le filtraron las fotos y videos. La verdad es muy fuerte. ¡Amigo! O sea, literalmente está en culo, así. Tipo así. Se ve la foto del ano. ¡Amigo! El azafato te manda fotos de la pija sin su consentimiento. A Florencia la acusan de rompe hogares. Le mandaba mensajes a su ex futbolista mientras estaba con su actual. Actualización sobre Isabel, la vieja. No solo se habría movido a su yerno, padre de su nieto, sino que también le habría entrado a los amigos de su hijo. A su vez le habría cagado la herencia de su difunto marido... 
Al padre abandónico también lo acusan de golpeador. No aguanto más las ganas de cogerte. Viene picante este gran hermano, muchachos, ¿eh? Ey, viene picante, ¿eh?